大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那最近哦，这个台湾的疫情哦，也同样开始有点严峻哦。当就是我们看到，嗯，很麻烦。然后我们过往都提到了这个病毒哦，看起来是持续的这个啊感染。那而且有一些变异株的部分哦，对全球来说都是一个非常大的一个挑战哦。不然大家认为说一年之后是不是会平缓？因为疫苗之后出来之后。会不会变得更好？那显然还有更多啊，大家所必须要再去合作努力的部分。那这个是大家必须共同来面对。那以前台湾防疫会好，我们常讲说，不只是政府的政策最棒的部分，是因为人民哦自己勤于让自己成为这个所有的病毒传播途径的终结者。也就是说，病毒如果接触到你，它不能感染你，也不会传递给别人。我觉得这也是台湾防疫很重要的部分。所以这段期间啊，因为一些破。口，台湾也全民动起来，但我们都希望台湾安然的度过。但不止台湾，希望各地都是，总是希望大家啊永保健康哦。那我们在节目当中，事实上啊，许多的观众朋友也常会给我们啊许多的一些鞭策鼓励哦，让我们啊甚至提醒我们可以做哪些题目，甚至有时候很精准告诉我说几分几秒，哎哪个东西哦，可能这个资讯的部分有误，可能要再做确认。其实我们所有的这些来宾都很感谢大家愿意提供这样的一些。资讯，这是我们做节目里面我们认为啊自我的鞭策跟要求啊，我们也希望啊真的就是如实的把这些相关的一些知识资讯给大家。老实讲，节目绝对有主观我们的一些价值，但我们也不希望去捏造、去造谣。那价值的部分，我觉得大家都可以公开、公平来做一些讨论哦。所以我一直说，我们正经最前线的粉丝非常的棒哦，我们也像是一群啊共同的理想者，然后在线上大家不断来。做讨论，我也称大家是线上的评论员，有时候都可以给我们非常多的一些建议哦、喔。所以，我们啊，这个在最近哦、喔，也会啊密集做几集哦、喔，就是啊，我们的观众朋友啊、听众朋友的留言哦、喔，或者提问哦、喔，那我们特别把它做一些会诊。那今天呢，呃，这个要来负责回复我们所有的啊观众朋友的留言的是我们啊中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好。你好，主持人好，观众朋友们，大家好。是陈老师哦，这个粉丝非常的多，我们也谢谢陈老师，因为很多人很非常喜欢听您的评论哦，然后针对许多的一些事情都真的觉得长了知识哦，所以我们今天呢就会诊一些啊，请教陈小龙老师的一些问题哦，我们请我们陈博士好来帮我们回复一下。那第一个问题哦，呃，是有个 J C 哦，他有特别提到说啊，陈老师哦，陈博士啊，在分析的部分有特别有提到害国派、卫国派，还有拥抱熊猫派哦，他。他也认为说，这个是哎，美国两党之争啊，这个是一个啊，美国他们啊内部现在所看到对中国的一些相对的一个分类的一个现象。那当然，他就针对这部分，想请老师哦啊讲讲中国的经济哦，因为中共援助黑人国家的金额到底有多少？那那个压死中共的终极办法到底在哪里哦？因为有些人当然会调侃我们啦，说你们老师一直唱衰中共没有啊，他还过得很好啊，习近平有机会再继续连任啊。等等这些问题哦，是不是可以麻烦啊陈老师来帮我们回复一下？嗯，台湾的观众朋友可能很少关注中共在非洲的活动，嗯，但是呢，现在随着中共要操控世界，那么他对非洲国家的操控啊，就会影响到联合国还有世界卫生组织这样一些国际机构，那么间接的就会影响到台湾要扩大国际影响的努力了，嗯，所以我想介绍一下。中共在非洲的活动啊，也许能帮助大家了解为什么中共现在能在一些国际组织呼风唤雨，因为他用经济渗透的办法，已经操控了相当一批非洲国家。那么，二零零六年，这个美国有一个基金会叫传统基金会，叫 Heritage Foundation， 他发表过一个研究报告，标题叫做《中国在非洲的影响》。这个报告对中共在非洲的渗透呢，方方面面都做了比较系统的介绍。实际上，从十几年前开始，很多人就开始担心中共在全球范围内发挥影响力。那么，北京呢也把目光投向非洲。其实啊，中共这个把目光转向非洲是上个世纪六十到七十年代就发生的。那个时候是毛泽东还活着，他在鼓吹世界这个输出世界革命，要当第三世界的领袖。那么中共因此就开始对非洲渗透，其中一个主要的项目就是修建坦桑尼亚到赞比亚的铁路。
那么这是一个政治项目，目的是拉拢非洲这两个国家给毛泽东唱赞歌，所以他是不计工本的，也不考虑后续的经济收效益。那么这个铁路上个世纪七十年代修通以后，货运量不足，只能提供少量客运，请从中捞点好处，绝对没有关心爱护的这样项目的这种心情。那么中共当时的兴趣呢，也不是什么真要帮助非洲国家，而是要让非洲国家为他这个唱赞歌，拥戴中毛泽东当领袖，好和西方的所谓帝国主义对抗。那么美苏冷战结束以后，中共的在非洲的兴趣演变成这个追求经济上的好处，同时扩大在非洲的影响还有控制力。再一个就是中共最喜欢。的是那些在非洲的专制政权，那么这样的话，他就经常和西方对那些非洲专制政权的遏制唱对台戏。那么中共认为说，非洲国家的政治经济落后，正好证明需要像中国这样的专制政权，所以他可以给中共的所谓中国模式加分。那么中共曾经对非洲几个臭名昭著的专制政权提供了大量的军事和经济援助。所以在民主国家看来，非洲那些人权恶劣、大量民众被迫害、被杀害的政权，比方苏丹还有津巴布韦，恰恰是中共的专制朋友。那么，中共拉拢非洲国家，当然也有这个外交上孤立台湾的企图。呃，中共过去几十年来啊，他在这个国内方面呢，因为经国内的资源没有办法支持他的经济增长，所以他开始在非洲寻找稳定的资源供应。像石油啊、矿石都是他想投资开发，呃，加以控制对象。那么中共往往不过是不去过问非洲国家的所腐败呀、啊、人权恶化等等，他不管，他只和非洲的腐败政治人物相互勾结，以此来保证用非洲汲取到的资源满足中国的需要。那么中国已经花了数百亿美元、美金在几十。大部分非洲国家开发从石油到天然气到矿产，还有其他资源。那么这些国家包括像阿尔及利亚、恩哥拉、加蓬、尼日利亚、苏丹、津巴布韦、布吉纳法索、乍得、冈比亚、几内亚比绍、圣多美和普林西比、塞内加尔、斯威斯兰等等等等。那么中共做法就是用贿赂非洲的官员来开路，然后提供贷款，但是指定要由中国公司。公司来施工，结果的话就七成的贷款最后都给了中国的公司，然后呢，开发的矿产品全部都运到中国去，所以中共是在非洲的项目当中赚三笔，第一笔是他给非洲国家贷款要用他们的产品偿还，第二笔，那么花贷款的也是中国政府，呃，中国的公司，所以这是贷款图利中国公司，这是他赚的第一笔，那么第二笔就是他产品压价又赚一笔，最后呢。这个还要把中国的消费品卖到非洲国家去，再赚一笔。那么过去十几年来呢，中共的非洲战略是不断的在变化。上个世纪，中共是比较关心非洲的资源，我刚才提到过，像刚果的铁矿石和南苏丹的石油、天然气。那么中共曾经对几乎每个非洲国家都投资援助过，目的就是寻找新的矿产资源地。但是呢，这个世纪初。二十一世纪初，中共开始改变它的非洲战略了，因为发现它的非洲开发矿产项目比想象当中要困难得多，而且，这个本世纪初的时候，全球大宗商品的这个资源价格持续的走跌，那么这样的话，它的非洲开矿就不合不划算了。那么另外一方面，中共也发现说，这个全球的铁矿石能源市场很大的，供应者很多，不是只有非洲才能提供廉价的资源，只要有外汇。完全可以在国际市场购买石油和铁矿石，比方讲澳大利亚和巴西的铁矿石质量非常好，成本比非洲低，那就是没有必要再到非洲去开发那些又贵、质量又差的资源。但是呢，过去几年来，中共的战略，非洲战略又改回去了，要再度扩大非洲投资。那么，因为中共正在扩军备战，准备挑战美国，这样就开始担心，他从澳大利亚、巴西还有加拿大进口资源可能会遇到障碍。所以中共就重新把眼光投射到非洲，呃，希望开辟非洲的资源供给管道。所以中共又在非洲加大了采矿业投资，同时呢，也为了给中国商品寻找市场、扩大销路。
中国的大批企业也到非洲去投资，非洲的零售业和制造业，希望赚非洲这些穷国的钱。不过呢，总体来讲，非洲国家的投外资还是西方国家为主，中国投资仅仅是非洲吸引到的外资当中很小的一个份额。那么这里我想讲一点，就是共产党从来不会在上演上的。共产党在非洲的经济活动并不是单纯的经贸往来，共产党国家从来就没有纯粹的经贸往来，原因是他会利用经贸往来来达到政治甚至霸权目的。不光是对非洲国家如此，对西方国家也是这样。比方讲，去年到现在，中国一直在经制裁澳大利亚，切断了澳大利亚几乎对中国的所有出口。除了中共急需的铁矿石除外，目的就是要逼迫澳大利亚政府放弃十年国防计划，好让中共呢在澳大利亚北大门的巴布亚新几内亚长期的租用达鲁岛筹建超大型海军基地，以便控制澳大利亚，而且获得一个从南半球向北威胁美国的前进基地。那么中台湾过去也这个体验到中共的类似做法。比方讲，对大陆的水果出口，特别的凤梨，竟然成了中共经济上威胁台湾、试图达到政治目的的工具。那么，中共在非洲的经济活动有什么政治目的呢？目标很明确，那就是控制联合国。那么，很多人对联合国还有它所属的一些机构有一种敬畏感。那么，在中国呢，甚至有些人很愚蠢的以为，联合国就是高居于世界各国政府之上、管理全球的一个超级政府。其实啊，联合国的声誉不好的。它早就沦落成发展中国家讹诈发达国家的工具，那么联合国的人权委员会就更是糟糕，它在助纣为虐，让专制的中共为所欲为，而免受正义的压力。这个联合国的人权委员会现在已经被几乎被中共操纵，成了反人权委员会，它在千方百计地掩盖中共的专制。那为什么中国能中共能达成这样的操纵效果？这和中共的非洲战略有关系。那么联合国是按一国一票的规则来运转的。那么一大批发展中国家都和中共勾结在一起，这个反而让西方民主国家常常处于被动地位。那么这些支持中共的发展中国家里面，非洲国家占很大一部分。这个就是中共的非洲政策的结果。这些非洲国家一方面是通过支持中共换取好处，另外一方面又通过向发达国家施加压力，想从发达国家也捞到好处。中共在联合国很得势啊，就是因为他懂得如何如何去迎合、收买发展中国家的腐败精英。这些非洲国家的这些所谓精英，讲一口不错的英文，都是伦敦毕业的，然后呢，这个西装笔挺，腐败也到了极度恶劣的程度。那中共和他们交往很愉快。老师刚刚所提到的不应该非常清楚，就可以让大家知道非洲的问题。台湾最近当然也是因为要加入 WHA 的部分哦，引起许多的一些讨论，当然又失败了。大家也在骂啊，就像老师讲，联合国或者是包含世界卫生组织哦，连这个世界卫生大会都不让台湾去。哎，台湾可以自觉于在整个防疫之中吗？我们谈到地球村，所有的国家、所有的地区哦，都不能形成破口。那中共对外说有啊，我们把台湾照顾非常好啊，不需要啊，嗯，有吗？台湾的朋朋友根本没有感受到啊，中共对台湾在相关的一些照顾哦，所以大家可以想到是很麻烦。那当然，老师谈到他最重重要的本质是因为呀，一人一票，一国一票，这票票等值哦。非洲这么多的一些国家，自然就产生了一些。影响哦，那第二位听众大家有提到，就是说，当然他比较关心的是说，中国现在啊。啊，开始有这些少子化，开始人口的这些啊，所担心的这种成长的红利，好像也在做一些衰退哦。那他希望啊，请老师来分析一下啊，特别从这个人口的相关的一些因素哦，然后分析一下中美国力消长的一些状况，是不是可以请老师也可以分享一下？好的，那关于中国的人口数量，确实最近几个月来，海外媒体还有中国国内网上议论，有这是一个热门话题。不过我呢？想给这个话题稍微浇一瓢水，冷水啊？为什么呢？因为他们好像讨论都跑偏了。为什么说他们跑偏了？因为啊，这些讨论啊，把一个长期缓效的，就效果很缓慢的影响，当成了短期速效的影响。就好比说，一个人服用了降胆固醇的药，然后以为他的高血压明天早上就能完全恢复正常。其实呢，要降低血压，你得要服用降血压的药才对。那么中共人口总数呢？现在就算下降了，它短期内不会直接影响经济活动的，因为这个人口下降主要是十五岁以下的儿童和青少年
总数增加的不快了。那么，但是呢，要从这个十五岁以下的这个儿童到青少年，慢慢进入劳动年年龄人口啊，这个是中间隔的十几年呢，所以短期内它已经不会影响劳动力供求很大。那么，至于真正影响劳动力供求的是劳动年龄人口的结构，就是不同年龄组的劳动力，他们的组成在发生什么样的变化？那么，刚才主持人提到这位观众朋友提问的，中国国内一直在讨论关于所谓人口红利消失这个问题。那么，大意上他的意思就是这个人口红利这个说法，意思是说，过去中国的世界工厂能够大量雇佣年轻的员工。那么，生产巨额数量的产品输往全世界，主要靠的源源不断的从农村到城市流水线、工厂流水线去工作的农民工。那么，我要强调说明一下，在台湾，如果从南部到中南部到台北来，这个找到一份工作，那么你很自然在台北就可以入户了。可是中国不是哦，中国你的户口永远在乡下。那么，所以才有农民工这个概念，就是说，你爸爸妈妈是农民，你你家祖祖辈辈也是农民，不算城市人，不能在城市，比方小孩不能在城市入学，这个你也不能享受城市有的各种社会福利。那么，之所以中国会有大量的劳劳动力投入制造业，是因为上个世纪七十年代到八十年代。中国经济改革前后啊，是农民的子女人数大量增加。那么这些人成年以后，就很多人都想进城打工，所以这种丰富的农村劳动力人口啊，对经济成长的推动就被叫做人口红利。那么过去这些年来呢，新的农民工越来越少，农民工的平均年龄现在已经达到四十多岁。平均年龄四十多岁，意思就是说，大概从二十几岁到六十几岁都有了。那么很多人已经不再适合在流水线上工作了，所以现在中国沿海各个省市招工越来越不容易，这一点在这个在大陆的台商很清楚的，所以讲大陆经济再靠人口红利已经不太可能了，但这只说明一个方面，问题的一个方面，还有另外一面，就是说世界工厂本身也在萎缩。随着人工成本越来越高，加上美国的关税增加很多，现在大量的外企都已经转移到劳动力更便宜的国家，比方越南。那么中国自己的很多企业也都跟着转移到国外去了。那现在光是在越南，它首都的河内外围，特别是它的北部远郊区，还有都这个都出现大批的外国企业。那么越南南部的胡志明市更加是外企集中的地方，这些外企雇佣的都是越南的年轻的员工。那么中国的世界工厂在萎缩，那么它对劳动力的需求自然也在减少，所以现在深圳还有东莞的大片的工业区都关门了，所以呢，大陆的劳动力供给不足和劳动力需求在同步下降当中。那么回到中国人口总量下降这个问题啊，呃 ，BBC 就英国广播公司和英国的金融时报的报道都曾经分析过这种可能性。那么去年中共是完成了每十年一次的人口普查，原定是四月上旬，就今年四月上个月的上旬公布普查的结果，结果整整拖了一个月，五月十一号才公布，那么引起了种种猜测。有人说这个人口普查结果可能是人人口数滑落了，因为二零一九年中共公布它十四亿，正好，那么有可能二零二一年变成十三亿级了，所以中共不敢公公布，要赶快修改数据。设法让它的结果啊，人口普查的结果不要那么难看。那么这一点呢，这个中国的国家统计局会修改数据，这一点我们以前的节目里谈过。那么究竟这个人口数据在这次人口普查以后被修改成什么样？哪里修改了？这是中共是黑箱作业，他不会老实说的。我们呢，这个要花很多时间去慢慢分析，能发现一些踪迹。我也看到有报道，有人已经在分析了。那么我想呢，这个现在中共公布了，就五月十一号公布这个人口普查，二零二零年人口普查数据呢，说是人口达到二十二十四点一亿，十四点一亿就比十四亿多一点点，它算是堵住了那些猜测中国人口下降的说法。但这个数据本身，我后面会提到也是有问题的。
。不过呢，就算用它这个有问题的人口普查数据，我们还可以发现很多有趣的现象。那么我自己个人呢，是这个。大学和研究所都是念的统计。那么念书之前，我是在安徽地质局工作的时候，也是做地质勘探管理方面的这个工业统计。所以从，然后从学校出来以后，所从事的研究还是经济数据分析。所以我对个人对数据是比较统计数据比较敏感的。意思就是说，在一大堆庞杂的数据当中啊，比较容易发现其中隐藏的一些奥秘。那么比较，呃。多少懂一些？从哪个角度采用哪种方法寻找当中显示出来的规律？那么下面呢，我就来介绍一下我自己从中共这个二零二零年人口普查数据当中发现的一些现象。那么首先就是人口接近零增长。那么去年一月十七号，中共公布说二零一九年底总人口正好十四亿。那么二零二零年他说他的人口增长率是百分之零点九。那么这个增长率百分之零零点九是真是假呢？看来当中也有造假的成分，因为按照这个次公布的数据、啊，中共说他过去十年间年平均人口增长率只有是百分之零点五三。那么一般情况下，人口增长放慢的时候，年增长率应该是前些年比较高，最近几年越来越低。那么这次公布的二零二零年人口数反映出来说。比二零一九年增长百分之零点九，这个年增长率就二零二零年的增长率，几乎是十年平均年这个人口增长率的一倍，明显的跳升了，成这样子，有明显的无法合理解释的地方，它有可能是国家统计局在虚增人口，这第第一个现象，第二个现象就是我注意到说，人口移动反映出大陆各地的经济兴衰，我们都知道大陆的面积广大，那么如果为了就业而长途。数千公里去迁移，远离家乡，那么对工人来讲，你就不可能再照顾到家人或者小孩。那么一去一年，春节才能回家，这个就和台湾从南部到北上来工作完全不一样。那么从常理上讲，一般人如果就近能够就近在家乡附近工作，就不愿意到很远地方去，以至于不到过年都像在大陆，你要是很远地方去，不到过年便见不了家人一面。那么只有一种情况，那就是你家乡实在经济凋敝。找不到工作，你只能远赴几千里公里以外谋生。那么，中国这个人口普查是十年一次，如果十年间有一个省持续的有当劳动力远赴外地就业，就说明这个省的经济情况很差。那么，从这个角度去观察人口普查数据，就发现呢，中国过去十年里，大部分省市的人口都是远途迁移出去寻找工作，那么导致很多省市的人口啊明显下降，其中。人口外移最多的是东北的三个省，华北的山西和内蒙古，华东的安徽和江西，华中的湖北和湖南，华南的广西，还有西北的甘肃。那么这些人，从他们家乡走了以后到哪里去了？主要是北京、江苏、浙江、广东和福建。这就表明呢，虽然中国号称人口多、市场大。其实真正经济相对比较好的，只有长江三角洲和珠江三角洲，还有福建能够提供一些就业机会。那我注意到第三个现象就是，人口迁移啊，导致青年人成家立业、养家生子的难度大大增加。那这种现象导致很多年轻人迁移到外地工作以后，他只能单身啊，然后就是人口增长缓慢。这种情形呢，你可以从各个省市的男女性别比例看出来。中国总的性别比例已经不太正常了，是男多女少。这个原因呢，可能是跟怀孕的时候选择性堕胎，就女胎就常常会被堕胎。那么，中国现在这个男女性比例呢是五十一比四十八，这个性别比例啊，还是全国的总平均。那么和这个比例比起来呢，在浙江和广东这两个外地迁移到那里去。劳动力集中在那里的地方，就是浙江和广东。那么长途迁移去打工的人，一般是男多于女，工厂要雇佣的也是男多于女。那么这样的话就导致说，浙江和广东出现了超长的男性多于女性的情况。这就意味着很多劳动力从外地到这些地方沿海打工，只能是单身。就算他有异性朋友或者已婚的配偶在家乡，也只能两地常年分离，没办法。成家生子。
那我看到还有第四个现象，那就是很多省市儿童和青少年占占总人口比例偏低。那么从各个省市学龄人口占总人口比重可以看出来各地人口变化趋势。那如果儿童和青少年占总人口比重偏低，一方面说明未来新增的劳动力有限，另一方面说明当地老年人口比例偏高。那么就中国平均水平而言，十五岁以下的儿童占总人口比重是百分之十八，但是至少有八个省市，儿童和青少年就十五岁以下的人占总人口的比例比全国的平均这个百分之十八要低很多。那么其中有两种情况，一种是大都市生活费用昂贵，年轻人生育意愿低，北京、上海、天津和浙江都是这样的。那么最低的上海市呢，居然。这个十五岁以下人口啊，占总人口比例只有百分之十，就是全国的差不多一半。另一种是年轻人外移就业以后，没由于没有办法正常安家养家，导致出生人口减少，以至于呃，在东北三省和内蒙古就能看到，十五岁以下小孩越来越少。那么第五个现象，就是我注意到很多省市的老年人啊，老无所养，生活艰难。那按照国际通行的看法呢，一个国家的老年人口比重要超过百分之七，那么就算是进入老龄化社会，就是正在开始走向老年人比较多的这个状态。那么如果老年人口就六十五岁以上人口，呃，达到总人口百分之十四，就表示说这个社会已经是老龄社会。那么中国呢，现在是六十五岁以上的老年人口是占总人口百分之十三点五，所以它已经不再是老龄化状态，是已经老龄社会了。那么其中，上海、江苏、辽宁、四川的老年人口比重已经达到百分之十七，那么就正在向超老龄社会过渡。那中国和其他国家最大不同是说，居住在乡村的五亿多人当中。大概有七千万人，就老人当中啊，大概有七千万老人是既没有土地财产，也没有医保。那么政府给他们微薄的一点点社保金呢，大概是一个月购买购买十几袋泡面。所以他们唯一的生存方式就是节衣缩食，再就是恳求儿女们给他们一点接济。那么有很多老人的儿女，有些不是不孝儿女，迁居远地，根本就不顾家乡的这些老人。所以，随着老龄人口的不断增加，处于这种状态，老人会越来越多，将会超过一个亿。那么，很多外商想在中国市场赚钱，常常把中国想象成十四亿人啊，市场大、啊。其实啊，这次人口普查给出的最重要的资讯还是说，这个中国啊，这个庞大的人口当中，几乎没有购买力的人是越来越多了。那么，出生在各个地方乡村的年轻人，未来的购买力也非常有限。所以，从这个角度去看的话，可以得出一个结论：就中国的消费市场未来是趋向于萎缩。那么，中国经济除了出口，其实没有别的维持之道，神仙也帮不上忙。谢谢老师哦，这个很清楚的分析。现在所看到中国未来的人口，这个我们刚刚讲逐步的啊产生的一些变化改变哦。其实每个国家当然都有了，一开发中的一些相对应国家，包含台湾也在讨论这些少子化的相关的问题哦。那所以这个都值得来做一些关注哦。那第三个问题是啊，有网啊这个听众哦，这个洪江哦，他说这个问说呃老师好，他说普京已经完成了独裁的全部过程哦。然后他说：“这个习近平明年也快走完这条路，世界的格局将会有重新的重大变化。”他说：“拜登将面对两大独裁者啊，那请老师可以分析啊，讲解一下你的判断跟见解。”我还是先讲普京哈，呃，普京在俄罗斯已经成为一个独裁者了。嗯，那么我想一个里面很关心的、很重要的问题，就是经台湾经过民主化以后，好像大家并没有太多的担心说台湾会出独裁者。但是，为什么俄国民主化以后反而出现了独裁者，甚至出现去民主化现象，就是 d e d e m o c r a t i z a t i o n 那么这一点，关于这一点呢，我是有一些专门研究，但是我不想就普京谈普京，因为很多人以为说俄罗斯的今天就是普京一个人的错。这里我想解释一下说，说这个共产党国家如果制度转型的话，其实。是有三条路，不是只有一条路
，这是我十天前研究的一些结果。然后呢，用这种角度去观察的话，就比较容易解释说为什么俄国今天会走上独裁道路，它有必然性的。因为自从上个世纪七十年代共产党国家开始改革到今天为止，除了北朝鲜逆向转变成为金家王朝以外，其他的红色政权或者早已完成转型，或者是转型在路上。那么社会主义阵营其实已经不复存在了，共产党国家那种斯大林模式呢，已经完全分崩离析。但是，各个共产党国家转型的过程啊，并不是走向同一个方向的。那么这。可惜的是啊，在国际学术界，能够全面分析共产原共产党国家各转型的道路的学者，本来就寥寥无几。那么能分辨清楚当中的差异，又能找出规律来的，更是屈指可数。那么我自己个人过去三十年来一直在研究这个共产党国家的转型。一九九零年春天，我是到普林斯顿大学来做访问学者，然后进入这个学校念博士，目的就是要做中苏两国的比较研究。那么多年来，我也发表了不少文章，积累不少体会。我的看法是说，共产党国家的制度转型基本上有三种推动转型的社会力量，就是意义知识分子，呃，这个摇身一变成为民主派的原共产党干部，还有就是仍然掌控着权力的共产党精英。那么这三种推动力量，哪一种为转型当中其中主要的作用，就决定了一个国家转型的模式。于是这样，结果就出来三种模式，三种转型模式就是中欧模式、俄国模式和中国模式。那么下面我稍微要介绍一点关于共产党政权的一些个这个一些基本的常识哈，因为我想在台湾的大学里不一定会教这个东西。那么，所有的共产党国家呢，多半是在苏联指导下建立的，也都是以苏联的斯大林式的这个制度框架为样本的。那么，所以他们是同根同源。那么，在西方社会科学领域里呢，有两个和苏联模式相关的关键词，一个是集权主义国家，就是 totalitarian state； 还有一个是描述国家经济制度的，叫做 state socialism。那么，这个集权主义国家指的是国家拥有压制社会的全部权利，并且呢，试图尽一切可能控制公共和私人活动空间的这么一种政治制度。那么，在这种政治制度下呢，领导人会采用严厉的全方位控制，来剥夺国民的基本人权和自由，把自己的意志和愿望强加给全社会，不允许国民有任何违反领导人意图的思想或者活动。那么，所谓全方位控制，指的是。国家机器用一切制度化手段，对民众的政治活动、经济活动、思想和价值观念，还有日常生活、社会活动等等，无时是无所不在的全面的持久性控制。所以，民众不但没有言论自由，没有选举自由，没有集会自由、集社自由、就业自由等等基本的政治经济权利，甚至也没有思想自由，连人们的伦理、道德、价值观念也要由政府来规定。所以，它是用日常化的监控和惩处来制造恐惧。迫使民众因为害怕而无条件服从。那么刚才提到的国家社会主义这个词，指的是共产党国家那种国有制和计划经济占支配地位的经济制度。那么它这个这种经济制度包括集权制度、经济管理上的集权制度、计划经济、公有制为主、闭关锁国、推行以军工为重心的工业化等等。那么一般人。比较会少谈到的一个问题，就是除了政治和经济制度之外，共产党国家还有一整套思想控制制度。目标呢，就是要建立政府所宣扬的道德和价值观，通过教育系统和媒体对民众洗脑，同时呢，封杀打击任何异端思想和言论。那么，之所以把这套思想控制制度和政治制度区别开来，原因就在于说，思想控制制度有产，它有产品的。他的产品就是，他会重新塑造民众的价值观和道德标准，从而在极大程度上去改变社会行为。那么，一旦这个民众的价值观念和道德标准被共产党改造过了，那么在转型过程当中，你在共产党制度下形成的价值观和道德标准就会通过民意还有选票来影响政治和经济制度的走向。因为任何正常社会啊，它的正常运转都是以人的道德标准
道德观念和价值观念为基本前提的。那么道德讲的就是人类社会里约束行为的那种共同认可的是非标准。那么人。人类呢，日常的行为多半是在合法的边界内，但在这个边界里头，还有很多事情是属于做了以后，虽然不违法，但是可能违反社会公德。所以道德的社会功能是约束人们的言行，以服从社会道德标准，然后也遏制人们对个人利益和物欲望的一些盲目追求。那么同样，应当追求什么样的人生目标，不应当追求什么样的事物，这是一个人的价值观念所决定、所影响的。那么，本来在红色政权、共产党政权建立之前，这些共产党国家原本民间是有它价道德观和价值观的，就像中国大陆原来它道德观、价值观和台湾是一样的。但是，红色政权建立之后，就通过洗脑，还有相应的奖惩机制，它就改造了社会上原有的道德观和价值观念。也就是讲，共产党建建立政权之后，是要树立共产党的道德和价值观念。同时摧毁社会上长期形成的道德价值观念。那么现在共产党正在香港这么做。那么共产党政权会通过洗脑制度，不但是造成全社会的道德失范和价值观扭曲，还会培养出反常的社会行为。那么事实上呢，老百姓不会完全接受洗脑制度的宣传，但是在政治高压下又必须做出一副顺从的姿态。因此呢，在共产党国家，两面人行为成为常态。就是所谓的这个私下场合说真话，公开场合说假话。那么在共产党国家是普遍状况。那么共产党通过政治高压和强行洗脑，加上种种的政治经济处罚，就使得民众逐渐失去了独立思考的机会和能力。很多人就渐渐把共产党的宣传融化成内在的自己信奉的道德和价值观了。那么这种现象在社会学里有一个相关的概念，叫做社会化。它指的是说，一个青少年成长过程中啊，他的价道德和价值观的形成是受家长、老师和朋友三方面影响的。那一旦青少年价值观形成以后，一生当中会比较少改变。那么在共产党国家，影响青少年成长的老师他自己就是洗脑制度的执行者。那么家长为了保护子女呢，就不得不培养子女做两面派，让子女表面上必须接受洗脑制度的一切说教。那么一切一旦老百姓都按照共产党的道德价值观念思考形式呢，那么连诬陷、出卖这种不道德的行为都被洗脑制度正当化了。呃，除了这个以外，还有一件事，就是判断共产党国家民主化会走向什么方向，或者会不会民主化，要分一件事，就是这个共产党政权是内生的，就是像俄国和中国这种红色政权是在国内革命和内战中。生长壮大的，还是这个共产党政权是植入型的。这个所谓的植入型，就是说这种红色政权明显具有傀儡政府性质，像波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利，就是都是属于植入型的红色政权。那么，只有在植入型的红色政权，当这些国家呢，会发生民众对共产党政权的大规模反抗。所以，一九五三年的东德，一九五六年的匈牙利，一九六八年的捷克，一九五六和一九七零年的波兰，都发生过民众的起义，有的地方甚至是武装起义。那么，当地共产党政权是每次都在苏联红军的干预和协助下，残酷镇压这些反抗。那么，这种镇压呢，恰恰强化了当地红色政权的傀儡色彩。那么，民众呢，对苏联代理人政权的不满，很容易就和民族自救、国家独立画上钩。所以，对不满这个外来政权的这种当地民众来讲，苏联模式就是外来的压迫本国人民的殖民制度。那么，要爱国就得反对苏联模式。那么，这种社会认知和中国民众还有俄罗斯民众对他本国共产党的看法是截然不同的。呃，要说起来呢，这个很多人都说共产党制度转型就是要告别。集权主义国家和刚才讲的国家社会主义，就是要这个结束政治经济，共产党的统治要实现转型。但是呢，很少有人提一件事，就是除了政治转型、经济转型之外，还有一件事就是社会转型。那么政治制转型呢，主要是这个结束集权主义国家用民主制度来代替；经济转型就是结束这个国家社会主义，要以自由经济来代替。那么社会转型是什么？就是
抛弃洗脑制度，让社会大多数成员的道德观、价值观还有个人政治日常的行为啊，转变，然后呢，尽量清除红色政权遗留在每个公民脑子里的遗毒。然后才能让民主制度、自由经济和公民社会的基本价值观、道德观念重新在人们脑子里建立起来。那么可以讲，共产党国家的完整的制度转型，像一个三脚架，它是三个相互支撑、相互制约的支点，就是政治转型、经济转型和社会转型。那么大家通常会以为说，政治民主化、经济自由化就是。共产党国家制度转型全部含义的，包括中大陆也如此。其实，社会转型比政治经济转型更重要，因为它不仅仅是会决定政治经济转型的方向和质量，就社会转型会决定政治和经济转型的方向和质量。我刚才前面提到过，它通过选票来影响。还因为呢，社会转型是比政治经济转型更难的事情。那么，因为政治转型、经济转型都是有样板的，你照民主国家的制度框架是做就好了，设计起来也不费力。但是，嗯，这个你要做这个社会转型，那就很难。为什么呢？因为民主化过程当中，原来的洗脑制度、共产党的洗脑制度是被抛弃了，但民主政府、新的政府也不能够实行反洗脑制度啊，那不和洗脑制度一样的吗？所以，一旦一个国家，共产党国家走上转型道路，它可不可以一帆风顺的完成转型？答案似乎好像是否定的。什么意思？就是说，社会转型本来没有制度设计，也没有操作途径，只能靠社会成员的自觉行为，而而且是一个一个人个人的自觉行为。所以它而且几乎是一个不可以调控的过程，那么结果也是难以预期的。而政治和经济转型的成功，实际上成功与否啊，实际上是很大程度上取决你社会转型成效。所以我按照社会主义国家转型的政治转型、经济转型和社会转型这三个方面来分析，从逻辑上可以辨别出共产党国家制度转型的三种方向。或者说三种可能的走向，第一种是政治、经济、社会的三重转型。这一种完美的，也比较完整的转型，只有中欧国家，就捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利做过。那么原因是他们的转型是由意义之分的主导的。那么第二种可能的转型走向，就是实行的政治和经济转型，但是社会转型迟缓，这就是俄国道路和我们今天开始讲的普京的出现有很大的关系。那么这种国家的。转型是谁主导的？是摇身一变成民主派的原共产党干部主导的，他就会一定会走到普京这条路上来。那么第三种，就是实行了经济转型，但是完全拒绝政治转型，这是中国。那么这种国家当然不会出现社会转型，因为掌控这个转型的就是共产党统治精英。所以回到这里就能。解答俄国为什么会在选举制度下、民主选举下走上了政治寡头的独裁，根源就在于俄国根本就没有实行社会转型，旧的红色价值观还在社会当中根深蒂固。那么，俄国的教训在相当程度上预示着说中国的未来。那么，我在这么短时间里就暂时讲到这里。谢谢老师哦，这个的确哦，从政治、经济、社会相对应的一些转型，值得来好好思考。其实每个民主国家也都在面临这些问题，像台湾在最近接二连三一波公投的部分，在今年八月，我们又有啊至少四项公投来做一些进行。其实这也是社会内部哦，当你可以看很乱，但这也是公民养成的过程当中非常重要的一些思考。我还记得台大政治系有一年的考试哦，他考了一个那个研究生一个问题哦，入学考试，他问说。一只啊，狮子跟老鼠要怎么分这块大饼才叫公平？哎，其实这就是一个民主国家应该去思考的日常。如果赵老师讲的，维权国家有什么好想？就党说了算，党怎么分就是最好的选择，而不是一个啊去做一些建构的部分。我一直觉得民主的可贵，民主慢，但民主像在扎大楼的这个地基哦。一旦这过程当中大家形成更高度的共识，就会形成这国家啊根深蒂固的文化跟价值。
自然外部再多的这些俄语假讯息的部分，动摇的也有限哦。这我想也是值得大家好来参考。当然，这是我们期待了，这是不是未来可以对中共产生什么样的一个冲击，值得我们来做一个关注哦。那第四个问题哦，是呃 ，no f a c e no lost 哦，这边啊啊所提到，他说呃，这个想请老师谈到有一位作者哦，他是这个呃得过这个普利兹奖哦，他也写过美国总统一些传。记哦，那叫江马萨查，那他有说过，就是美国灵魂这个东西哦，因为可能在最近的选举大选，他一直在谈就是美国啊这个灵魂哦，美国的到底怎么样去看待美国的灵魂是什么？到底要如何去找回哦？这个我想老师是不是呃针对这部分也有一些了解，可以跟他分享一下呢？呃，他其实提出了个很尖锐的问题，呃，我下面要讲一些个。台湾观众听起来可能有点离经叛道啊，但是我告诉各位，我讲的都是真实的。那首先，美国的灵魂啊，这个看起来是一个有一点号召力的词组，它在《纽约时报》去年刊的一篇文章文章当中出现，那也出现在拜登今年一月份的演就职演说当中，它是被包装成具有历史和哲学意涵的一个深锐的字眼。我们且不管这个词组想表达什么意思。那么，当他由《纽约时报》来推广的时候啊，他就值得我们审慎的思考了。为什么？下面我要讲的，大家可能觉得有点难以接受，那就是为什么由《纽约时报》来推广这个美国的灵魂就值得可疑呢？因为《纽约时报》早就不是所谓的主流媒体，它根本就不是媒体，它是四年前就沦为民主党的喉舌了。那么有人如果把中共的《人民日报》说成世界上的主流媒体，恐怕认同人不多，因为共产党自己都说嘛，《人民日报》就是他的喉舌。嗯，那本来在自由世界里，媒体是有客观标准，那就是他必须是中立的、独立的、遵守新闻伦理的。我想台湾各大学的新闻学院都会讲授这些原则。那么，如果一个出版物公开宣称它违背了新闻原理，而且坚持这样做下去，那它在自由世界里到底是媒体还是喉舌？答案是不言自明的。那我不是在这里给曾经著名的《纽约时报》扣帽子，我这里引用二零一六年川普总统当选以后第三天，《纽约时报》发行人阿瑟，那个 s a l z b u r g Junior， 就是小萨尔兹伯格，这个《纽约时报》的发行人，他有一封致订户的信。在信里面介绍了《纽约时报》当时的二零一六年的立场。当时这个发行人在信中是这样发誓的：“他说，我主持的这家报纸会重新献身于《纽约时报》新闻主义的基本使命。”这个话讲得很妙哎。你如果没有背离，你怎么会重回呢？你要重新的意思，就是说你曾经已经背离了新闻主义了。那所以，他这个发行人等于是不打自招，他等于变相承认了，这个《纽约时报》这个出版物啊，在二零一六年美国总统大选期间就曾经不再献身于《纽约时报》新闻主义的基本使命，而是充当了希拉里和民主党的喉舌角色，在恶歪曲报道、恶意攻击创普。那么，这个发行人写这封给订户的信的时候，他想挽救订户，所以貌似有点忏悔，但是呢，他食言了。从那个以后。《纽约时报》再也没有献身于新闻主义的基本使命，而是义无反顾地投入到充当民主党喉舌的角色当中去了。那二零一六年，这个美国总统大选就是十一月八号。那么之前两个月，就二零一六年的九月，法国国际广播电台，法国国际广播电台对我做过一次采访。那么他们采访以后，把我这个采访的内容用。美国大选政治正确和媒体倾向性报道这样一个标题，九月十九号登在二零一六年的这个法广中文网站的国际纵横栏目里头。那么当时我就谈到，美国的大多数传统媒体，如报纸、播电视台，都放弃了新闻中立的立场，成为某个政党的代言人。他们的旗帜呢是政治正确。美国多数主流媒体的意识形态主导意味着，总统大选不仅仅是两位候选人的政策辩论。更是不同价值观的对垒。那么我费这些时间来介绍《纽约时报》的角色，是因为他的角色给拜登那个美国的灵魂呐、啊，这个宣传性词组涂上了喉舌的浓厚色彩。一个抛弃新闻伦理、专一充当某种政治势力喉舌的出版物
，他要做什么，目的性是自然是十分明确的，那就是给主子涂脂抹粉。那为什么需要涂脂抹粉呢？因为主子的行为实在需要盖上一件皇帝的新衣。那么拜登上任已经一百多天了，签署了一大堆行政命令来贯彻他那股势力的意识形态和价值观。这我们刚刚才讲到共产党国家价值观，然后讲到了民主，主持人也提到了民主制度。那么这里我想谈的就是民主制度也不是不会被推翻的，或是可以内部被推翻的。美国现在正在走在这条路上，嗯，呃，是我们时间不多，我就举拜登今年上任以来的一连串的行政命令当中两个例子，第一个例子是鼓励吸毒，第二例是鼓励开放国界，那么这两个例子一定程度上可以代表拜登那股势力的价值观。我想在台湾啊，如果有哪个总统敢发布这样的命令，鼓励台湾吸毒，鼓励台湾开放国界，选民肯定会认为这。会会这个，选民会认为说这代表大家的灵魂和追求嘛？恐怕凯达格兰大道的抗议要吵翻天了。这样昏庸的总统是会被罢免的。那么是不是说美国的灵魂跟台湾灵魂完全不同呢？我就举具体的实例来说明一下。第一啊，美国的司法部有缉毒局，专门稽查毒品的，一九七三年就成立了。长期的一直在为控制毒品泛滥努力，在抓捕毒贩。那么现在美国总统宣布，我们虽然缉毒局保留，但是我们以后鼓励大家吸毒。这第这第一个。那么第二个就是美国移民局比这个缉这个司法部的缉毒局更古老，一八一九年就成立了，原来是归司法部领导，后来最近几年改归国土安全部领导了。那么全世界都知道，入境美国还有移民美国是最难的。那么台湾有很多优秀人才，如果他们想移民美国，这个过程都不容易。那么，为什么，比方讲来自台湾的优秀人才，他们入想移民美国，这个会难呢？是因为他们比拉丁美洲那些闯到美国来的非法移民的教育程度更低，素质更差吗？当然不是。恰恰相反，他们入籍难，合法移民入籍难，是因为他们不够无赖，没有人好意思赖在机场撕毁护照装穷，也没人冷酷的把自己小孩子丢在入境的地方不要了，逼着美国政府养起来，然后再说这小孩子需要父母照顾啊，所以我我们作为父母我们要移民美国啊，那种近乎无赖的非法移民行为，就是现在。此时此刻，拉丁美洲上万非法移民儿童的父母的所作所为，那拜登当局认为说这个行为正当合法。所以看起来啊，如果要守护拜登的美国的灵魂呐、啊，下一步美国应该取消缉毒局和移民局。那么这真是美国的灵魂所追求的吗？那么如果是，当美国长期以来设立缉毒局和移民局，难道都是被美魔鬼支配的吗？我们用常识思考以后啊，都会知道说，真正的美国的灵魂是追求自由和公正，追求以努力工作来实现个人的抱负，而不是听从魔鬼的召唤，去热爱马克思主义的阶级斗争论。这正是台湾绝大多数民众认同的台湾的灵魂，也是绝大多数民主社会的价值观。所以，如果用一句话来概括拜登的美国的灵魂，它的实质是什么？那就是拜登这个美国的灵魂啊，其实就是反美国的魔鬼的灵魂。不幸的是，这个魔鬼操纵了去年大选，制造出如今的局面。那么也给了我们一个教训，就是说，人类社会的演进从来是曲折艰难的，我们会经历种种磨难，包括拜登那个美国的灵魂，给美国上亿的老实工作、诚实纳税、不想白占其他纳税人便宜的那些美国公民们带来的磨难。谢谢我们陈小龙博士哦，这个很清楚的一个分析哦。其实刚刚老师在谈这个吸毒的部分，我也觉得，嗯，其实你会发现，我们过去在谈左派右派的这个界限不模呃模糊啊，开始不清楚。另外在谈到这些候选人在某些价值上会不会嗯觉得很怪异哦？比方说，老师刚讲吸毒，简单的说就是美国他们最近通过啊，就是有关大麻的这个合法的问题，然后当然还包含说未来这个呃银行可能可以这个借钱给。
相关的大麻的一些展，就是说产生了很多大麻到底 O 不 OK 这样的一个问题。但如果你还记得的话，啊，拜登过往对于枪支的部分，那是有他不一样的一些看法，就会觉得一方面他觉得枪支的部分呃有疑虑，另外一方面他又觉得嗯大麻的部分好像在整个啊他们这个政党里面又觉得这好像是不是什么问题，这这听来都让我们觉得非常呃令人觉得匪夷所思哦。呃，那所以回过头来讲，在谈美国的灵魂，到底什么是美国灵魂？我觉得这值值得是很多值得来好好来谈一下的问题。这也是谢谢老师哦，带来这个很清楚的这些分析。也难怪啦，从美国的每次的选举，才真的都有国家定调的这些问题。其实每个国家都是如此，好吧？也许民主不完美，但好歹是台湾在美国还有一些不同的力量在讨论我们是谁，我们国家要去哪里。我们回到中国，中国你们的人民，当你们一直觉得你们国家很好，当觉得中共很好啊，你们有权利来讨论中国是什么，中国要去哪里吗？没有党说了算。我就想要起来，呃，这个我们还是看到民主虽然不完美，但至少还是以民为主哦。今天再次感谢我们陈小龙博士哦，啊，帮我们的听众朋友做了几个挑选哦。抱歉没有办法全部挑选到，但我相信陈老师应该未来还是很乐意哦，啊，再去找一些相。相关的一些啊问题哦，我们会在找其他的节目的时间来啊跟大家啊回馈，来反映跟我们的这个听众哦来做一些互动。当然就鼓励大家多留言，因为留言才有机会让我们可以啊挑出您的问题哦，再请我们的专家学者来回复。再次感谢我们陈祥龙博士今天带来精彩的解析，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢观众朋友们。